ലോകത്തെ പുതുപുത്തൻ വിശേഷങ്ങളുമായി ഇന്നത്തെ സെലലോയിഡിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ സെലലോയിഡിന്റെ എപ്പിസോഡിൽ ഒറ്റയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മളോടൊപ്പം റസൂൽ പൂക്കുട്ടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റു വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് എവിടെയോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചപ്പോൾ ഓസ്കർ ഖേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കോട്ട് സാർ ഒന്ന് പറഞ്ഞതായിട്ട് ഐ റിമെമ്പർ സോ അതും ഇതും കൂടെ അസോസിയേറ്റഡ് ഞാൻ ഒരു നിങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലേ എനിക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ച ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞത് റിജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫിൽ റിജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ അത് കാണിച്ചു നോക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എഴുതുന്ന രണ്ടാമത്തെ ബുക്കിൽ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ടച്ചപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഞാൻ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഇറക്കാൻ രണ്ടാമത്തൊരു പ്രദർശനം ഇറക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാം പതിപ്പ് അതിലുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് റിജക്ഷൻ എന്നുള്ളത് അതൊന്ന് പരാമർശിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ഓസ്കർ കേസ് ഇസ് നോട്ട് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് എൽസ് അത് ഓസ്കർ കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു ടു തൗസൻഡ് ഇലവനിലോ ട്വൽവിലോ മറ്റോ അക്കാഡമി എന്നുള്ള ആൾക്കാർ ബോം ഇന്ത്യയിൽ വന്നു ഞങ്ങൾ ഇതിനോട് ഡിന്നറിൽ മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ സോ ദസ് നോർമലി ആസ് ഇങ്ങനെ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഹൗ ഹൗ ഈസ് വർക്ക് എന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫ്രാങ്ക്ലി സ്പീക്കിംഗ് വർക്ക് കുറവാണ് ഓസ്കർ കിട്ടിയതിന് ശേഷം വർക്ക് കുറവാണ് ഓ ഓഹോ ഓക്കെ ഡോൺ വറി ഇറ്റ് വിൽ പിക്കപ്പ് ഐ സെറ്റ് ഹൗ ഗോ ഹൗ ഷോ പറഞ്ഞു ഓ യു ഡോ നോ ഇസ് കോൾ ഓസ്കർ ഖേഴ്സ് എന്നുവെച്ചാൽ എന്നുവെച്ചാൽ അതായത് ഓസ്കർ കിട്ടിയ ആൾക്കൊക്കെ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വർക്ക് ഇല്ലാണ്ടാവും കുറയും എല്ലാവരും എല്ലാവരും ആണോ ഓൾമോസ്റ്റ് എവരി ബഡി ഓക്കെ ഓക്കെ they get less number of work in the following years but the reason probably people think that you are too busy or you are too unapproachable or you are too big you know you assume no apo adu down so it's natural apra apra nanu yan adhyamatti ee term ku thana kekkunnathu oscar curse na term thana kekkunnathu appo yan alichokkumbol oscar curse seriyana unda enikku undayittund പക്ഷെ അതേ സമയം സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സിനിമകളിൽ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് വന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് വലിയതായിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഉണ്ടായി പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അല്ല ശരിക്കും എന്താ ഹിന്ദി സിനിമകൾ കുറഞ്ഞു പോയത് എനിക്കെന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ പെട്ട അവർ ഒന്ന് ഹിന്ദിയിൽ അവരെല്ലാവരും എനിക്ക് ഓസ്കർ കിട്ടിയതിന് ശേഷം അവരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെന്നൈയിലാണ് ഞാൻ റഹ്മാൻ്റെ കൂടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചെന്നൈയിലാണ് അപ്പോൾ ഇയാളില്ല ഇവിടെ ബോംബൈയിലില്ല പിന്നെ പുള്ളിയെ വരിച്ച് വിളിച്ച് വരുത്തണം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനുശേഷം എല്ലാവരോട് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഒരു സാക്ഷ്യ കുമാറിനെ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചു സർ കബായ കബായ ഞാൻ ഐ ലിവ് ഇൻ ബോംബെ അച്ഛാ ചെന്നൈ അവസാനം ഞാൻ റഹ്മാനോട് പറഞ്ഞു യു ഹാവ് ടു മേക്ക് എ പബ്ലിക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാൻ ബിക്കോസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് യു ഹാവ് നോ വർക്ക് ഇതേപോലെ സാറിനെ എപ്പോഴെങ്കിലും മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാറിനെ പോലെ ഒക്കെ ഒരു വൺസ് ഇൻ എ ലൈഫ് ടൈം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ നമുക്ക് കിട്ടുക ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇനി ഉണ്ടാകട്ടെ എനിവേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പം സർ ഈ ഹോളിവുഡിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത മലയാള ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി എന്നുള്ള ഒരു ചുരുക്കമാണ് അപ്പോൾ സാർ ഇപ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്തു ഫ്രഞ്ച് അങ്ങനെ കുറേ ഭാഷകൾ സാറ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ചെലസ് അബൌട്ട് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വളരെ അതായത് നിങ്ങളെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് ഹയർ ചെയ്യാൻ ടെക്നീഷ്യൻ എന്ന വാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളൊരു ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് ഹയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആർട്ടിസ്ട്രി എന്തുമാത്രം ആ പ്രൊജക്റ്റിനെ വലുതാക്കും എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണെന്നാണ് ആലോചിക്കുന്നത് അതായതൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ഏറ്റവും ചില ജോലിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് ഏറ്റവും മിനിമൈസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അവിടെ അങ്ങനെയല്ല പിന്നെ അക്കാഡമിക്സിന് ഒരു ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ അക്കാഡമി മെമ്പർ ആയതിന് ശേഷം ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ സെറമണി ഉണ്ട് ഒരു അക്കാഡമി മെമ്പർ ആകുന്ന ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ സെറമണി ഞാൻ ആ ഇൻഡക്ഷൻ സെറമണി പോകുമ്പോൾ കുറേ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് ഡെൻസൽ ഭാഷയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നമ്
ദേ ഗോ ടു ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്പം അക്കാഡമിക്സിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഏത് സിനിമക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് നമുക്കൊരു ടെക്നിക്കലി ചലഞ്ചിങ് ഉള്ള സംഭവം വന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ഐ ഐ ടി ഐ ഐ ടിയിലേക്ക് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് പോകും പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും അങ്ങനെയല്ല ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അക്കാഡമിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ റട്ട മാർക്ക് കാണാൻ പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതി മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോവുക അപ്പം ഐ ഐ ടിയിൽ പഠിക്കുന്ന നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഐ ഐ ടി ഐൻസ് ദേർ ആൾ വർക്കിംഗ് എബ്രോഡ് നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് എഫ് ടി ഐ എൻസ് ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ ഉള്ള സ്ഥലമല്ല എഫ് ടി ഐ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ചന്ദ്രായൻ തന്നെ എടുത്തു നോക്കുക എത്ര ഐ ഐ ടി ഗ്രാജുവേഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ചന്ദ്രായനിൽ ആരും ഇല്ല ട്രിവാൻഡ്രം റീജിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പഠിച്ച ആൾക്കാരാണ് ചന്ദ്രായൻ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വളരെ പരമോന്നതമായ ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് ഇവിടത്തേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണമൊന്നുമില്ല അതാണ് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അതാണ് നമ്മുടെ വർത്തമാന കാലം ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഹോളിവുഡ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു വ്യത്യാസം അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സിനിമയെ പറ്റി ഇങ്ങനെ തമാശ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് മാസം പ്ലാൻ ചെയ്യും മുപ്പത് മാസം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അവിടെ മുപ്പത് മാസം പ്ലാൻ ചെയ്യും മൂന്ന് മാസം ഷൂട്ട് ചെയ്യും റിസർച്ച് തറവാണ് അതെ അതായത് പേപ്പർ വർക്കിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങളെല്ലാം അതായത് ബിക്കോസ് എ വെരി എക്സ്പെൻസീവ് അഫെയർ അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ഒരു സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തെ എക്സ്പെൻസ് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ട് അത് സിനിമയുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നാല് ലക്ഷമൊക്കെ ഒരു ഹോളിവുഡ് ഫിലിം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം എന്ത് മാത്രം അപ്പം ഓരോ മിനിറ്റിനും രണ്ട് മിനിറ്റ് രണ്ട് മണിക്കൂറുള്ളൊരു സിനിമയിലെ ഒരു മിനിറ്റിൻ്റെ ചെലവ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ചെലവ് അത് എത്ര വേണം ആലോചിക്കുക സപ്പോസ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു കാൽക്കുലേഷൻ നടത്താം പത്ത് കോടി രൂപ ചെലവുള്ളൊരു സിനിമ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഉണ്ട് അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റ് അതായത് ഒരു മിനിറ്റിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വില ഒരു മിനിറ്റിന് അത് ഒരു മിനിറ്റ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൂട്ടിക്കോളൂ ഒരു മിനിറ്റിന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ചിലവാണ് അങ്ങനെയാണത് അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ വെരി എക്സ്പെൻസീവ് അഫെയർ അപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് പ്ലാനിങ് യു കാൺ ഗോ സോ പ്ലാനിങ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദയർ സോ യുവർ ഇൻപുട്ട് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഹയർ ചെയ്താൽ ഉടനടി യുവർ ഓൺ എ പേ റോൾ സോ യു സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ് യു ഡോൺ ഹവ് ടു വറി അബൌട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് വർക്ക് നമ്മളിവിടെ ഒരു പണി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അതിനിടയ്ക്ക് മൂന്ന് പണികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അത് ഇവിടുന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ ജമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഒന്നിലും ഫോക്കസ് ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ സമയത്തോളം എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം ഫ്ലറിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് നല്ല ഫ്ലറിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ബുച്ചില് നടന്ന ഏർത്ത് ക്വേക്കിന്റെ റെസ്ക്യൂ ടീമിൽ സാർ അംഗമായിരുന്നല്ലോ അപ്പം ഇതിന്റെ കുറെ ന്യൂസോ അപ്ഡേറ്റ്സോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാറെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്ത സംഭവം അപ്പൊ അത് രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം ഞാനത് വായിച്ചു നോക്കി പക്ഷെ എനിക്കത് അങ്ങോട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരുമോ സാർ അന്നത്തെ ഒരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും അന്ന് എന്തായിരുന്നു ആക്ച്വലി എന്ന സംഭവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒരു സൗണ്ട് മാൻ ആയതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം എന്നോട് തന്നെ ഒരു എൻ്റെ ലൈഫിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയ സമയമാണ് ഭുജ് എർത്ത് കേക്ക് ഭുജ് എർത്ത് കേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു ബി ബി സി ഒരു കുറുവായിട്ട് ഞാൻ ബോംബെ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അന്ന് വൈകിട്ട് ഫോൺ കോൾ വന്നു പിന്നെ ഭുജിലേക്ക് പോവാണ് ഇത് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാനായിട്ട് കൂടെ പോകാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്തു ട്രാവൽ ചെയ്ത് റോഡ് വഴി ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോവാണ് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഭുജിലെത്തുന്നു ഈ ഈ
അത് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാമറ ഉണ്ട് അത് ആ ക്യാമറ ഇറക്കി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരാൾ കിടക്ക് ജീവനുള്ള ആണെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിരിക്കും ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇയാളുടെ എക്സാക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ആർജ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു റബിൾസിന് ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് പോയി ഇയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇയാളെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഒരു സ്റ്റീഡിയോ രണ്ട് മൈക്രോഫോൺസ് ആണ് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോഫോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോഫോൺസ് ഒരു വലിയ ലീഡിലാണ് ഉള്ളത് ഈ മൈക്രോഫോൺസ് നമ്മൾ ഇടും ഈ റബിൾസ് ഈ തകർന്ന് കിടക്കത്തിൻ്റെ തകർത്ത് ഇതാക്കി വയ്ക്കും വെച്ചിട്ട് മുഴുവൻ ഏരിയ നമ്മൾ കൊയറ്റാക്കും കൊയറ്റാക്കിയിട്ട് ആണ് നമ്മളിത് കേൾക്കുന്നത് ഹെഡ്ഫോണിൽ കേൾക്കും കേൾക്കുമ്പം ഒരാൾക്ക് ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അവർ ബ്രീത്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം ഉണ്ടാകും ഈ ശബ്ദം എവിടെയാണെന്ന് കേൾക്കും നമ്മൾ ഒരു തവണ നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മൈക്രോഫോൺ ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും പൊസിഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും അഡ്ജസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് രണ്ട് ചെവിയുടെ നമ്മൾ തലയ്ക്ക് നടുക്കാണ് കേൾക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ ശബ്ദം ഏത് ശബ്ദമാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബ്രീത്തിങ് ആണെങ്കിൽ ബ്രീത്തിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അപ്പം ഈ ആ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ വരും ആ ശബ്ദത്തിൻ്റെ പൊസിഷനിങ് വരുമ്പോൾ ആംഗിൾ വരുമ്പോൾ എവിടെയാണ് മൈക്രോഫോൺ ഉള്ളത് അവിടെ നിന്ന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിലായിരിക്കും ആൾ കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ അതിൻ്റെ ഒരു റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ ഒരു പ്രൊസീജിയറുണ്ട് അത് അവർ ഒരു ഏണി ഉണ്ടാക്കി അത് റബിൾസ് മില്ലേക്ക് വീഴാൻ പാടുന്നു അത് പറക്കി മാറ്റിയൊരു ഇതാണ് അങ്ങനെ ഏഴ് ആളുകൾ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അതിൽ ഒരു പയ്യൻ നൂറ്റി ഏഴ് മണിക്കൂർ ഇതിൽ ഈ റബിൾസിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്നൊരു പയ്യനായിരുന്നു അതെനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള പതിനെട്ട് ഇരുപത് വയസ്സുള്ള പയ്യനായിരുന്നു അവൻ ന്യൂയോർക്കിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് രാവിലെ ആണ് ഈ പയ്യൻ ലീവിന് വന്നത് എട്ട് മണിക്ക് ഇവർ ഫാമിലിയായിട്ട് ജ്യേഷ്ഠനും ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ വൈഫ് കുഞ്ഞ് അമ്മ അച്ഛൻ ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് അന്ന് എട്ട് മണിക്ക് പുറത്ത് പോകാനിരുന്നതാണ് അത് എവിടെയെങ്കിലും വെക്കേഷനും ആയിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് രാത്രിയാണ് ഇത് ഉണ്ടായത് ഇവ പറഞ്ഞത് ഇവ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമായിരുന്നു യു എസ് നിന്ന് വന്ന് ജെറ്റ്ലാ കൊണ്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുമായിരുന്നു ഈ സംഭവം വീണപ്പോൾ ഇ ജസ്റ്റ് റോൾ ഓവർ റോൾ ചെയ്ത് മിത്തിക്ക് അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കിടന്നു അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ മുകളിൽ സാധനങ്ങൾ വീണില്ല അങ്ങനെയാണ് മിക്കവാറും ആളുകൾ മരിക്കുക അപ്പം ഭീമിൻ്റെ നേരെ കീഴ് എന്നാലും ഒരു വർഷം രക്ഷപ്പെട്ടു കാര്യം നമ്മുടെ മുകളിലേക്ക് കോൺക്രീറ്റ് വീഴില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ കിടന്നു പിന്നെ ആദ്യം കരുതിയത് ബുജ്ജാണല്ലോ പാകിസ്ഥാൻ തൊട്ടടുത്ത് അവരെന്തോ ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് അടിച്ചു എന്നാണ് ഇവർ പേടിയുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം പിന്നെ ഈ ഈ ആഫ്റ്റർ ആഫ്റ്റർ ഷോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് വാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഹി സ്റ്റാർട്ട് കൗണ്ടിങ് അപ്പം കുറേ കഴിയുമ്പം പുറത്ത് ആൾക്കാർ കുറേ ഒച്ച വെച്ചു ഒച്ച വെച്ചിട്ട് ഒന്നും ആരും ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല പിന്നെ പുറത്ത് ഈ ജെ സി ബി ഒക്കെ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു ഇവർ മനസ്സ് ഇത് അതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഇടത്ത് കേൾക്കായിരുന്നു അപ്പം ഈ സ്റ്റാർട്ട് കൗണ്ടിങ് പിന്നെ വൈകുന്നേരങ്ങൾ ഈ ജെ സി ബി ഒക്കെ തീരുന്ന സമയത്ത് ഇവർ ഒച്ച വയ്ക്കും അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നാലാമത്തെ ദിവസം ആരോ കേട്ടിട്ടാണ് ഇത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരുപാട് ഇൻ്റർനാഷണലിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് റെസ്ക്യൂ ടീംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങളവിടെ പോയിരിക്കും ആരെങ്കിലും വന്ന് വിളിക്കും ഞങ്ങൾ അവിടെ കൂടെ പോകും അങ്ങനെ പോയി രക്ഷപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ പയ്യനെ അതെ അവൻ്റെ കംപ്ലീ ആ ഫാമിലി മുഴുവൻ മരിച്ചുപോയി ഉള്ളി ഹി വാസ് ഹി വാസ് ഓൺലി വൺ വീക്ക് ഉഡ് റെസ്ക്യൂ ഓക്കെ ബട്ട് എവരിബഡി ഡൈഡ് എന്താ സോ അത് എനിക്കൊരു എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് മാറ്റിമറിച്ചൊരു സംഭവമാണ് എൻ്റെ അവൻ ലൈഫിൽ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് യാത്രകൾ ചെയ്യാൻ സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് യാത്രകൾ ചെയ്യാൻ അവസരം ഉണ്ടായി ഞാൻ ഫ
ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ വന്നു അക്കാഡമിക്സ് വരുമ്പോൾ യുവാക്കൾ വരും യുവാക്കൾ വരുമ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ വരും അക്കാഡമിക്സ് വരുമ്പോൾ നാച്ചുറലി കോമ്പറ്റീഷൻ വരും അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് ഇപ്പം ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന് മുമ്പുള്ള മലയാള സിനിമയിലെ സൗണ്ടും പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള മലയാള സിനിമയിലെ സൗണ്ട് എടുത്ത് നോക്കിയാലോ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഞങ്ങൾ ഓസ്കർ കിട്ടിയപ്പോൾ ബോംബെയിൽ ഏതോ ഒരു പത്രക്കാർ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്നെ റഹ്മാനെ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചോദിച്ചു സൊ യു ബോത്ത് വൺ ആൻ ഓസ്കർ സോ വാട്ട് ഇസ് എ ബിഗ് ഡീൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു റഹ്മാൻ പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഇസ് ഗോയിൻ ടു ബി ഇന്ത്യൻ സിനിമസ് ഗോൾഡൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ടു തൗസൻഡ് പത്ത് മുതൽ ടു തൗസൻഡ് ഇരുപത് വരെയുള്ള ഇന്ത്യൻ സിനിമ എടുത്ത് നോക്കി എല്ലാം ഏത് ഏത് ഭാഷ മലയാളം തമിഴ് മറാഠി ആസാമി നിങ്ങൾ ആസാമി സിനിമ പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ല അരിബം ശ്യാം ശർമ്മയും ഭൂൻ ഹസാരിയ അല്ലാതെ ആസാമിലെ ആസാമി സിനിമ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വില്ലേജ് റോക്സ് ആകുന്ന സിനിമ ഓസ്കറിന് പോകുന്നത് ഇതിന് ശേഷമാണ് ആസാമി ഫിലിം അങ്ങനെ എത്രയോ ഭാഷകളുള്ളൂ പുതിയ പുതിയ എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളുള്ളൂ പഞ്ചാബി ഫിലിംസ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ഇറ്റ്സ് എ ബൂമിങ് ടൈം ഇന്ന് എനിക്ക് ഓസ്കാർ കിട്ടുന്ന രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒമ്പത് ആ ഒരു കാലഘട്ടം രണ്ടായിരത്തി പത്തിലുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ മലയാള സിനിമയെ കോമഡി സിനിമകളും തട്ടുപൊളിപ്പൻ സിനിമകളുമായിരുന്നു അത് മാറിയിട്ട് ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഉറ്റു നോക്കുന്ന മലയാള സിനിമകളെ മലയാള സിനിമ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഒരു ഏസ്തറ്റിക്സ് ഇപ്പം ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഹിന്ദി സിനിമയിലേക്ക് അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും അത് തീർച്ചയായിട്ടും അക്കാഡമിക്സ് വന്നുകൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഉത്സുകതയുള്ള മലയാളിയുടെ മനസ്സാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലെ കാരണം പിന്നെ നല്ല സിനിമകൾ എന്നും വരവേൽക്കാൻ മനസ്സ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള മലയാളി പ്രേക്ഷകരാണ് അതിന് കാരണം കാര്യം ലോകത്തിലെ ഒരേ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണ് എഫ് കെ അതായത് ആളുകളെ കൊണ്ട് ഒറുതി മുട്ടിയിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ നിർത്തി വയ്ക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിലെ ഒരേ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ എഫ് കെയാണ് കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള എൻ്റെ എല്ലാ എത്രയോ ഇൻ്റർനാഷണൽ സുഹൃത്തുക്കൾ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ പോകുമ്പോഴാണ് ഞാനൊരു സിനിമാക്കാരനായതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നതെന്ന് കാരണം അത്രയ്ക്ക് വലിയ വരവേൽപ്പാണ് എഫ് കെയിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഡ്യൂറിങ് അത് എഫ് കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ അലിഖിതമായ എന്താ പറയുക ഹോളിഡേ ആണ് കേരള തിരുവനന്തപുരത്തെ എല്ലാ ഓഫീസുകൾക്കും ഹാഫ് ഡേ ലീവാണ് മൊത്തം കേരളം മൊത്തത്തിൽ ഹാഫ് ഡേ ലീവിലാണ് എഫ് കെ നടക്കുന്ന പീരീഡ് അല്ലേ ഞാനതിൽ എൻ്റെ ജി സി മെമ്പറായിട്ട് രണ്ട് രണ്ട് ടേമിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അത്രയും സിനിമ ലിറ്ററേറ്റ് ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വേറെയൊന്നും ഇല്ല ഒരു പക്ഷേ ഫ്രാൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഫ്രാൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമ ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോകത്തിലെ ഏക രാജ്യം ആടുജീവിതം ഒരു ഒരു കവിതയാണ് ആടുജീവിതം എന്ന സിനിമ ബ്ലസി പക്ഷേ ആടുജീവിതം പുസ്തകം എല്ലാവരും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ മലയാളികളുടെ മനസ്സിലും ഒരു സിനിമയുണ്ട് ആടുജീവിതം ആടുജീവിതം സിനിമയാക്കുന്ന പറയുമ്പം എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള സിനിമയുണ്ട് എല്ലാ മലയാളികളുടെ മനസ്സിലുള്ള സിനിമയുണ്ട് ബ്ലസിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് അതാണ് ഈ മലയാളിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ എനിക്കും അവസരം കിട്ടിയാൽ ഞാനും അമിതാ ബച്ചനാവും ബച്ചൻ സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേരളത്തിൽ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് അവസരം കിട്ടിയാൽ ഞാനും ബച്ചനായൊന്നുമല്ല എന്ന് നമ്മളെ തോന്നിപ്പിക്കും അതുപോലെ അവസരം കിട്ടിയാൽ ഞാനും ആടിയോ ചെയ്തത് പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ആടിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല എന്നൊരു ഒരു മലയാളിയുടെ അപ്പോൾ ഓരോ മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ആടിജീവിതം ഉണ്ട് അതിനെ മറികടക്കുന്ന വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ ഓരോ ഇൻ്റർനാഷണൽ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിനിമ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന എന്നെ അങ്ങനെ തോന്നിപ്പിച്ച സിനിമയാണ് ആടുജീവിതം ഞാനത് നിശ്ചയമായിട്ടും വളരെയധികം ഉറ്റുനോക്കുന്നത് എങ്ങനെ സിനിമ പ്രേക്ഷകർ എടുക്കും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ റെഗുലർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫിലിം ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു സാർ ഒരു റേർ ശബ്ദമൊക്കെ കിട്ടാൻ അതിനകത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും പറയാം സാർ അതിൽ ആടുകളുടെ ശബ്ദമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് കാരണം ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് അന്നൊന്നും അത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ
ഒരു പക്ഷെ തൃശ്ശൂർ പൂരം ഉണ്ടായിരിക്കാം മലയാളിക്ക് ഇപ്പൊ ഔദ്യോഗികമായിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്ന ശബ്ദം ഇല്ല അങ്ങനെ ഇന്ത്യക്ക് എന്നൊരു ശബ്ദം നമ്മൾ പറയും കാര്യം ഇന്ത്യയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് കാര്യം പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള എലിമെന്റുകൾ ഉണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അവർ അവർ അവരുടെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് സ്പേസിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ സിനിമയിലുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു എൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അങ്ങനെ പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കുകയല്ല പക്ഷെ അതെല്ലാം ഒരു സിനിമയുടെ തത്വത്തിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആടുജീവിതത്തിൻ്റെ പണി ഇനിയും എനിക്ക് ബാക്കിയുണ്ട് ഫൈനൽ മാച്ച് ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് പക്ഷെ മിക്കവാറും ഉടനടി തന്നെ ആടുജീവിതം മലയാളികളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തും വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റനും കൂടെ റസ്വൽ പൂക്കുട്ടിക്ക് കേൾക്കാൻ ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ശബ്ദം ഏതാണ് ഒരു ശബ്ദമല്ല വെള്ളത്തിന് ശബ്ദമാണ് വെള്ളം അതായത് മഴയാകാം തിരകളാകാം അരുവികളാകാം പക്ഷെ അതാണ് എന്നെ എന്നെ ഏറ്റവും അധികം കാമിങ് ആക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ശബ്ദങ്ങളാണ് ഭയങ്കര തെറാപ്യൂട്ടിക്കാണ് ശബ്ദം അപ്പം എൻ്റെ എല്ലാ സിനിമകളിലും മഴ വന്നു പോകാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശബ്ദം എൻ്റെ എല്ലാ സിനിമകളിലും ഞാൻ വളരെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ഒറ്റയിലുണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഹോപ്പിംഗ് ടു മീറ്റ് യു സൂ ലവ്ലി